সালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর টিভি এর সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান স্যাভলন সুস্থ থাকুন দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক আমাদের শরীরের অনেক রোগ বা রোগ লক্ষণ প্রকাশের সাথে ঋতু পরিবর্তনজনিত কারণটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত আমাদের শ্বাসকষ্টের অনেকগুলো কারণ থাকলেও আমাদের দেশে অনেকের ক্ষেত্রেই এই ঋতু পরিবর্তন বা শীতকাল অন্যতম একটি প্রভাবক হিসেবে কাজ করে সেক্ষেত্রে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় শীতকালীন শ্বাসকষ্ট কারণ লক্ষণ প্রতিকার এবং প্রতিরোধ দর্শক আপনারাও আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করুন আমাদেরকে আপনারা ফোন করতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে আমাদেরকে আপনারা এস এম এস পাঠাতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নিয়মে আপনারা যদি সরাসরি ফেসবুকে আমাদেরকে কোনো প্রশ্ন করতে চান সেক্ষেত্রে লগ ইন করুন ফেসবুক ডট কম আর টিভি অনলাইন এই ঠিকানায় এবং এই অনুষ্ঠানটি যদি আপনারা পুনরায় দেখতে চান সেক্ষেত্রে ইউটিউবে সার্চ করুন ইউটিউব ডট কম আর টিভি লাইফ স্টাইল এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার জন্য আমাদের মাঝে আজকে পরামর্শক হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাক্তার উত্তম কুমার বড়ুয়া স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের পক্ষে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জি স্যার খুব সময় উপযোগী একটি বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো আজকে যেহেতু শীতকাল এবং শীতকালে মানুষের শ্বাসকষ্ট অনেকের ক্ষেত্রেই বাড়ে আসলে কি কি কারণে শ্বাসকষ্ট হতে পারে বা কেনই বা শীতকালে বাড়তে পারে এই বিষয়টি প্রথমে একটু বলি আসলে শীতকাল আসলে আমরা যারা বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ আমাদের রোগীর যারা শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা ভোগে তাদের রোগের পরিমাণ রোগীর পরিমাণ অনেক বেড়ে যায় তা আমরা যেটি জানি আসলে যেটি আমরা হাঁপানি বা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা বলি এটা শীতকালে অনেকের কিন্তু বেড়ে যায় বেড়ে অর্থাৎ আজমা হলেই যে শুধু শীতকালে বাড়বে তা না অধিকাংশ রোগী শীতকালে বাড়ে আবার অনেকে বসন্তকালে বাড়ে এবং অন্যান্য সিজনেও বাড়তে পারে কিন্তু অধিকাংশ রোগী শীতকাল কেন এই শীতকালে বাড়ে আসলে এটি একটি অ্যালার্জিজনিত একটা রোগ এটির সাথে হলো অনেকগুলো অ্যালার্জেন যেগুলো আমাদের যাদের অ্যাজমা বা হাঁপানি আছে তাদের এই ক্ষেত্রগুলো এই পরিবেশগুলো অ্যালার্জেনগুলো যদি আমাদের সংস্পর্শে আছে আসে তখন এই রোগটি বর্ধিত হয় যেমন হলো আমাদের যে অ্যালার্জেন যেটি বলছি অ্যালার্জি যেটি বলছি খাদ্যের অ্যালার্জি হতে পারে এই যে কোল্ড যেটা একটা ঠান্ডা আবহাওয়া এটিও আমাকে এই রোগ থেকে হিসেবে কাজ করতে পারে আবার শীতকাল একটা শুষ্ক একটি আবহাওয়ার একটি একটা সময় ঋতু এই শীতকালে অনেক পরিমাণে ডাস্ট ধুলাবালি ধুলোবালি যেমন আমাদের রাস্তাঘাটে দেখেন প্রচুর পরিমাণে ধুলাবালি হয় এই সময় আমাদের ইটের ভাটার যে একটি ধোঁয়া এগুলো আমাদের অটোমোবাইল যে গাড়িগুলো থাকে এগুলোর ধোঁয়া তো এই সব কিছু মিলিয়ে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশান শীতকালে বেড়ে যায় সব কিছু মিলে এই শুষ্ক এই শীতকালের এই সময়টাকে এগুলো সবগুলো একজন এজমা রোগী বা যারা শ্বাসকষ্টের রোগী তাদেরকে আক্রান্ত করে এবং এই রোগটি করার জন্য তারা বাড়িয়ে দেয় জি যার কারণে শীতকালেই এজমা বা হাঁপানির রোগীগুলি একটু বাড়ে জি আমাদের অনেক দর্শক আমাদের কাছে প্রশ্ন করে থাকেন তারা কিছু বিষয়ের সমাধান জানতে চান সেরকম কিছু ধারণকৃত প্রশ্ন আমরা এখন দেখব আপনার কাছে সেই উত্তরগুলি আমরা শুনব আমরা প্রশ্নগুলো দেখব আমার চাচা ওনার হাঁপানি কষ্ট আছে পঞ্চান্ন বছর বয়স উনি প্রায় শ্বাসকষ্টতে কষ্ট পাচ্ছে প্রায় চিকিৎসা করছি অনেক অনেক জায়গায় চিকিৎসা করছি কোনো কিনারা পাচ্ছি না কোনো উপকার পাচ্ছি না এখন ডাক্তার সাহেবের কাছে জানতে চাই কি চিকিৎসা নেব শীত আসলে আমার শ্বাসকষ্টের সমস্যাটা বেড়ে যায় রাতে ঘুমানোর সময় নিঃশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হয় এমনকি বুকও ব্যথা করে এক্ষেত্রে আমি কি চিকিৎসা নেবো ডাক্তার সাহেবের কাছে জানতে চাই আমরা ধারণকৃত দুটো প্রশ্ন শুনলাম প্রথম জন যিনি বলছিলেন পঞ্চান্ন বছর বয়স এবং অনেক দিন ধরে দীর্ঘমেয়াদি শ্বাসকষ্টে তিনি তার চাচা এবং ট্রিটমেন্ট করিয়েছেন কিন্তু তার খুব একটা উন্নতি হচ্ছে না এরকম অনেক রোগী আছেন তাদের জন্য আসলে এখানে প্রথমে জেনে নেওয়া উচিত আমাদের শ্বাসকষ্টের রোগী কি সবগুলি কি হাঁপানি এটা আমাদের প্রথম জানা উচিত এই পাঁচ পান্ন বছর বয়সের এই মানুষটির শ্বাসকষ্ট কি কি কারণে হতে পারে বা আরেকজন যিনি রুগী তিনিও বললেন রাত্রেবেলা তার শ্বাসকষ্ট বাড়ে এবং তিনি ইয়াং পেশেন্ট এবং ইয়াং পেশেন্ট তো আমি হলো দ্বিতীয়টা আমি বলি দ্বিতীয়টা হলো যেটি ইয়াং পেশেন্ট রাত্রেবেলা তার শ্বাসকষ্ট হয় এটা অ্যাজমা বা হাঁপানি হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি আর পাঁচ পান্ন বছরের যে ওনার চাচা শ্বাসকষ্ট এটি আসলে হাঁপানি কি না অন্য কোনো রোগ এটি আমাদের একটা দেখার বিষয় আছে আমাদের সাধারণত শ্বাসকষ্টের জন্য আমাদের প্রথমে জেনে নেওয়া উচিত আমাদের শ্বাসতন্ত্র সাধারণত নাক থেকে ফুসফুস পর্যন্ত যে তন্ত্র এটিকে আমরা বলছি শ্বাসতন্ত্র এটির 
প্রক্রিয়ায় এদের নাক থেকে ফুসফুস পর্যন্ত যে কোনো জায়গায় যে কোনো কারণে যদি অসুস্থ হয় এটা শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে এবং শ্বাস কষ্ট তৈরি তৈরি করতে পারে এই রোগগুলি কি কি হতে পারে আমার যেটি সবাই জানি এটি হাঁপানি বা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা আরেকটি রোগ এটির সাথে একেবারেই কাছাকাছি জি যারা পঁচপান্ন চল্লিশের উর্ধ্ব যারা ধূমপান করেন এই যেটি বলেন পঁচপান্ন বছর উনি ধূমপায় কিনা আমার জানা দরকার যদি উনি ধূমপান করে থাকে ধূমপানের কারণে একটি শ্বাসকষ্টের রোগ হয় এটির নাম বলে সিউপিডি ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ অর্থাৎ এটি যদি হয় এক ধরনের চিকিৎসা আর হাঁপানি যদি এক ধরনের চিকিৎসা এছাড়াও শ্বাসকষ্টের অনেক রোগ আছে যেমন হলো আমার নিমোনিয়ার কারণে হতে পারে আমাদের টিবি হলে হতে পারে বুকে যদি পানি আসে ওটির জন্য শ্বাসকষ্ট হতে পারে বুকে যদি বাতাস জমে নিমত রাখ ওটির জন্য হতে পারে হতে পারে শ্বাসকষ্টের অনেকগুলোই কারণ আছে যেগুলোর জন্য আবার এছাড়াও যদি কোনো হৃদরোগজনিত কোনো কারণ এটির কারণেই কিন্তু শ্বাসকষ্ট হয় বিশেষ করে যেমন হলো লেফট বেন্টিকুলার ফেলিউর বলে হার্ট ফেলিউর হলে এটিও কিন্তু শ্বাসকষ্ট হয় আর একটি হলো জন্মগতভাবে ত্রুটি থাকে যেগুলো ভালভ নষ্ট বলি আমরা ভালভগুলো ত্রুটিযুক্ত যদি জীবন এদেরও কিন্তু শ্বাসকষ্ট থাকে এছাড়া অনেকগুলো কারণেই শ্বাসকষ্ট হতে পারে শুধুমাত্র আমরা যেন কখনো না ভাবি যে শ্বাসকষ্ট হলেই সেটি অ্যাজমা বা হাঁপানি আমরা আসছি আবারও আপনি যেটি বলছিলেন বিশেষ করে সিওপিডি সম্পর্কে আপনার কাছে আমরা শুনবো একজন দর্শক আমাদের কাছে ফোন করেছে হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম দর্শক বলুন আমি ডক্টর ইসমত ক্যান্টনমেন্ট থেকে বলছিলাম জি প্লিজ আমি হাইপারটেনসিভের پیشنট কিন্তু আমার শ্বাসকষ্টটা অনেক বছর ধরে কিন্তু অ্যান্টাজোল ড্রপটা ইউজ করছি অনেক দিন ধরে এবং অ্যান্টাজোল ড্রপ যখন ইউজ করি তখন আমার শ্বাসকষ্টটা ভালো হয়ে যায় মানে নিঃশ্বাস ঠিক মতো নিতে পারি আর যদি এটা ইউজ না করি আমার মানে শ্বাসকষ্টটা বেড়ে যায় শীতকালে প্রবলেমটা বেশি হয়ে গেছে মানে সকালেও নিতে হয় রাত্রি বেলা শোয়ার সময়ও নিতে হয় জি দর্শক আপনাকে ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নটি করবার জন্য এটি নিয়ে আমরা কথা বলবো আমাদের কাছে আরো একজন দর্শকের ফোন আছে তার ফোনটি আগে নিয়ে নেব হ্যালো মৃত্যুর যিনি বলছেন উনি মূলত হাঁচি কাছি সর্দি এবং পরবর্তীতে সে শ্বাসকষ্টের কথা বলে এবং তিনি তিনি হাইপার টেনশন রোগী হাইপার টেনশনের জন্য এখানে আমাদের যে ওষুধটি খাচ্ছে এটিও আমাদের দেখার বিষয় আছে হাইপার টেনশনের সব ওষুধ এখানে বিশেষ করে বিটা ব্লকার জাতীয় কোনো ওষুধ আপনি খাচ্ছেন কিনা এটি দেখার বিষয় আছে যদি বিটা ব্লকার জাতীয় হাইপার টেনশনের ওষুধ খান তাহলে আপনার শ্বাসকষ্ট জনিত রোগটি আরও বাড়বে অতএব এই ওষুধটি একজন বিশেষজ্ঞ পরামর্শের পরামর্শ নেবেন আপনি যে হাইপার টেনশন ওষুধটি খাচ্ছেন এটি সঠিক কি না এটি কোনো অ্যাজমা বা আপনার হাঁপানিকে বাড়াচ্ছে কি না আর দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনি বলেছেন আপনার পরিবারে হাইপার টেনশন হিস্ট্রি আছে তো যাদের সাধারণত অ্যাজমার হিস্ট্রি থাকে তাদের হলো এই রকম নাকে যেটি আপনি বলেছেন এটাকে আমরা অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বলি এটি এটির সাথে দীর্ঘদিন যদি যদি আপনি অ্যালার্জিক রাইনাইটিসে ভোকেন তাহলে হাঁচি কাছি সর্দি এবং নেজাল ব্লক যদি হয় এটির সাথে আপনাদের একটি এক্স রে করে আমাদের দেখার বিষয় আছে নাকের মাংসগুলো মাংসপেশিগুলো হাড়গুলো কি অবস্থা আছে এবং যে শ্বাসতন্ত্রের যে যে শ্বাস নেওয়ার যে নালী এগুলো ঠিক আছে কি না যদি অনেক সময় দেখা যায় মেডিসিনের পাশাপাশি এগুলো সার্জারিরও প্রয়োজন পড়ে 
তো যার কারণে নাক কান গলার বিশেষজ্ঞ এবং বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ আপনি দুই ডাক্তারের কাছেই আপনার যাওয়া উচিত বলে মনে করি আর যেহেতু আপনার এজমার হিস্ট্রি আছে আপনার বঙ্কিয়াল এজমার হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি সেই কারণে শুধু মন্টিলুকাস্ট খেলে হবে না সাথে আমাদের ইনহেলার বা মিটার ডোজ যেগুলো আমরা শ্বাস শ্বাসকষ্টের রুগীকে আমরা যে ইনহেলারগুলো দিই এগুলো আপনার ব্যবহার করা উচিত বলে আমি মনে করি আর দ্বিতীয় জন যেটি বলেছে হলো আমাদের হলো ওনারও লোক হাঁচি কাছি হাঁচি কাশি হয় নাক জাম থাকে উনি এরকম ভাবে আচ্ছা যে শীতকালে এই প্রসঙ্গে শীতকালে বেশি বেড়ে যাচ্ছে জি জি ওনার জন্য দুটি ওষুধ খাচ্ছিলেন বলছেন মন্টি লুকাস্ট এবং আরটা টেলফাস্ট মনে হয় একটা খাচ্ছেন অ্যান্টিস্টামিন এটিও আপনারও আপনার হলো না আমাদের মুখের নাকের একটা এক্সরে করা দরকার এবং আপনার করে আপনার কি অবস্থা দেখে আমার মনে হয় পরবর্তী চিকিৎসা আপনার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি জি আমরা আমরা অ্যাজমা বা সিওপিডি সম্পর্কে আরও বেশ কিছু বিস্তারিত তথ্য আপনার কাছে জানতে চাই কিন্তু ছোট্ট একটি বিরতি নেবার পর ধন্য প্রিয় দর্শক স্যাবলান সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমরা খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য একটি বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা ফিরে আসবো প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি স্যাভলান সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় শীতকালীন শ্বাসকষ্ট কারণ লক্ষণ প্রতিকার এবং প্রতিরোধ আমাদের সাথে পরামর্শক হিসেবে আজকে উপস্থিত রয়েছেন শহীদ সরোয়ার্দি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক বক্ষ ব্যাধি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাক্তার উত্তম কুমার বড়ুয়া আমরা যখন বিরতিতে ছিলাম তখনই আসলে একজন দর্শক আমাদের কাছে ফোন করেছেন দর্শকের প্রশ্নটি নিয়ে তারপর আমরা আলোচনা ফিরছি হ্যালো হ্যালো জি হ্যালো জি দর্শক বলুন ঠান্ডা যেখানে লাগবে ওইখানে ঠান্ডা থেকে আপনার গরম কাপড় পরবেন যাতে আপনার ঠান্ডা কম লাগে আপনি ধুলাবালি গেলেই আপনার কিন্তু এই অসুখটি বেড়ে যাবে আর একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যাবেন আপনাকে একটি বা দুটি ওষুধ দেবে যেটি অন্তপক্ষে শীতকালীন সময়ে যখন ধুলাবালি বাড়ে অন্তপক্ষে এই কয়েকটা মাস আপনি যাতে এই ওষুধগুলো কন্টিনিউ করতে পারেন এই দুই বা তিনটি মাস তিনি যাতে মুক্ত থাকতে পারেন কিন্তু তাকে অবশ্যই সেই ফ্যাক্টরগুলিকে অ্যাভয়েড করতে হবে যেটি তার হাঁচি কাশি বাড়াচ্ছে আমরা অ্যাজমা নিয়ে কথা বলছিলাম বা হাঁপানি নিয়ে কথা বলছিলাম সেই প্রসঙ্গটিতে একটু আসতে চাই অনেক শিশুরাও কিন্তু অ্যাজমাতে ভোগেন যেই শিশুদের অ্যাজমার কারণে বা তাদের সমস্যাটির কারণে তারা সঠিকভাবে চিকিৎসাটিও গ্রহণ করতে পারেন না নেবুলাইজেশন ঠিকমতো করা যায় না এই প্রসঙ্গটি নিয়ে একটু যদি বলেন যে কীভাবে শিশুদেরকে ম্যানেজ করা যায় আসলে শিশুর যারা বিশেষ করে মা বা বাবা বাচ্চাদের যখন শ্বাসকষ্ট হয় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকে জি আসলে শিশু এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্টের কারণগুলো একটু ভিন্নতা আছে ভিন্নতা আছে যেমন শিশুদের ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্টে অ্যাজমার কারণে হতে পারে আরেকটি রোগ আছে তাদের ব্রঙ্কিওলাইটিস জি এটা হলো আমাদের ফুসফুসের কিছু নালী আছে ওইটিরই প্রদাহ এটা ব্রঙ্কিওলাইটিস হয় আরেকটি হলো সবসময় কমন আমরা জানি নিমোনিয়া জি এটির কারণেও শ্বাসকষ্ট হতে পারে মূলত এই তিনটি কারণে আমাদের শিশুরা শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসে আবার ব্রঙ্কিওলাইটিসটা সাধারণত দুই বছর বয়সের মধ্যেই এটি হয়ে থাকে জি আর নিমোনিয়া এটা সারা বছর যে কোনো শিশু বয়স্ক সবারই হতে পারে অ্যাজমাও যে কোনো বয়সের হতে পারে তো সাধারণত হলো নিমোনিয়া হলো অতিরিক্ত পরিমাণে জ্বর থাকে আর ব্রঙ্কিওলাইটিস এবং অ্যাজমায় কোনো জ্বর থাকে না শ্বাসকষ্ট থাকে আচ্ছা আবার দুটিতে ব্রঙ্কিওলাইটিস এবং হলো বঙ্কিয়াল অ্যাজমা বা হাঁপানিতে আমাদের বাঁশির মতো শোঁ শব্দ শব্দ হয় যেটা নিমোনিয়া থাকে না যার কারণে এটি দিয়েই আমরা মোটামুটি বুঝতে পারি কোনটা নিমোনিয়া কোনটা ব্রঙ্কিওলাইটিস এবং হলো কোনটা অ্যাজমা জি তো সব রোগেই বাচ্চাদের সাধারণত প্রায় ফিফটি পার্সেন্টের কাছাকাছি ব্রঙ্কিওলাইটিস অতএব একজন অভিভাবক মা বাবার এত উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নাই শ্বাসকষ্ট হয়েছে এটি অ্যাজমা রোগে হয়ে গেছে অন্য কোনো কারণেও হতে পারে কারণে চিকিৎসার ধরনটি অন্যরকম অন্যরকম এটি আমাদের আর দুই বছর পরে ব্রঙ্কিটাইটিসটা সাধারণত থাকে থাকে না থাকে না আর নিমোনিয়া হলে অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে আর অ্যাজমা বা ব্রঙ্কিওলাইটিস হলে এখানে কোনো এখানে যেটা আপনি বলেছেন নেবুলাইজেশন অর্থাৎ এটিকে সুস্থ করার জন্য আমাদের হলো গ্যাস নিতে হয় যেটিকে আমরা নেবুলাইজেশন বলি তো বাচ্চারা প্রথম প্রথম নিতে খুব কষ্ট তারা নিতে দেয় না যখন সে আরাম পায় সে নিজেই ধরে থাকে এবং নেওয়ার জন্য সে উদ্গ্রীব হয়ে থাকে এবং সুস্থ হয়ে যায় জি আমরা আরো একজন দর্শকের প্রশ্ন পেয়েছি হ্যালো হ্যালো সালাম দর্শক বলুন 
ভাই আমি ফুলবাড়িয়া মামেন সিং কে বলতেছি আমার চোখে বিশেষ করে ঠান্ডা পানি দিয়ে যদি গোসল করা হয় গোসলের পরে আমার চোখ গুলো লাল হয়ে যায় আচ্ছা शीतकाले हापानी सम्पर्केगनेंसि महिला क्षेत्र चिकित्सार क्षेत्र गर्भवती महिला क्षेत्र मानते हैं तरह क्षेत्र हाँपानी ट्रिटमेंट क्षेत्र धन्यवाद खूब एक सुंदर प्रश्न कर गर्भवती माये जो एजमा थे परिजन सबा उद्विग्न थी एन समय एजमार चिकित्सा नीते पर जदि नहीं शिश्र को क्षति होते चाहिए ये एजमा जी को गर्भवती मायर समय साधारण ओषुदपत खूब कम दीते चिकित्सक परामर्श छाड़ा को ओषुद ना खेते परामर्श दी ते क्षेत्र में आश्वस्त करते चाहिए गर्भवती मायर जो एजमा हाँपानी रोग बाधा नहीं तब ये चिकित्सा अवश्य चिकित्सक परामर्श नीते द्वित प्रश्नटी हल को शिश्र हमार गर्भवती मायर जो शिश्र ये एजमा ओषुद इनहेलार जो व्यवहार कर मायर जो एजमा थे मा जो एजमा ट्रिटमेंट नीन जो दुग्धवती हन और शिशु जो दूध खाए दूध पान कर समस्या करा जी जी एजमा हापानी अनेक समस्या एक मे को बधू हुए कारो वाइफ बाड़ी आसले एक समस्या था एजमा रुगी हमारे ये पुत्रवधू एन तो जीवन सब शेष आसले ओरक मन करो कारण नहीं छोआचे रोग छोआचे को रोग ये कोच्चा कारो आशेपाशे कारो छोआचे हार को सम्भवना नहीं एक भूल धारणा था चिकित्सा नीले प्रश्न कर हापानी बेड़े जाए कि खाद्य अवश्य खबर आज एलार्जी जनित खबर जगह अनेक समय एगुलसर्गुल जेमन जगह सबा जानी गर माँस हाँस डिम खास माँस इलिश माछ चिंगड़ी माछ बदाम पुई शाक सदा कूमड़ा ये सब एगो अनेक समय अनेक एलार्जी सवार जे थे एगुलो जर यब खाद्य खेले बेड़े जाए तर क्षेत्र परिमित सम्भव एके बारे बंद कर देवा बांछन जी शीतकाले विशेषकर शीतकाले जाते श्वाक तीव्रता खूब बसि ना बाढ़े अथवा जाते मुक्त थकते एक बक्ष व्याधि विशेषज्ञ हिसाब से जरा यही समस्या भुगत तरह संक्षिप्त संक्षिप्त भाव जेट एन तो शीत कम निश्चय सामने अनेक शीत आस बाढ़ते समयटा अवश्य विशेषकर शिशु एवं जरा अत्यंत वयस्क रोग तर सवार जन तो आई दुटी ग्रुप भलनारेबल ग्रुप तरज कि प्रिकुएशन नीते हलो हाथ एवं हलो पाए मोजा पड़ा एवं गरम कपड़ पड़ा जाते को अच्छादित को शर अंश जाते ना थे और अहेतुक जो प्रचंड शीते प्रयोजन ना हमार घर बैर हार प्रयोजन नहीं तरह के बाच्चा क्षेत्र में कुसुम कुसुम गरम पानी तेज़ के गोसल कराते एम को ठंडा लागान जाते ना 
তার শ্বাসকষ্ট নিউমোনিয়া বা এগুলো বেড়ে যেতে পারে আর বয়স্কদের ক্ষেত্রে একই রকম আমাদের যাদের যদি খুব প্রয়োজন না হয় জি কম বের হয় ভালো একদিকে হলে সব ধুলাবালি শীতকালে এগুলো আমাকে এফেক্টেড করতে পারে আমরা বের যদিও হই মাস্কও ব্যবহার করতে পারি অন্তত বড় পার্টিকেলসগুলো আমার অত শ্বাসপ্রশ্বে না আসে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ শীতের কাপড় আমরা যাতে পরিধান করি যেগুলো থেকে আন্তপক্ষে এই সময়টাই নিজেকে মুক্ত রাখতে পারি আমাদের আজকের আলোচনার সময় শেষ হয়ে গেছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকের স্টুডিওতে এই আলোচনায় এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আমাদের দর্শকদের সাথে শেয়ার করবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এবং আর টিভি পরিবারকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ স্যার প্রিয় দর্শক শ্বাসকষ্ট আমাদের সারা বছরও থাকতে পারে বিশেষ করে শীতকালে একটু বেড়ে যেতে পারে কিন্তু যাদের এই ধরনের শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা রয়েছে আমরা অবশ্যই আমাদের মেডিকেল সায়েন্স অনুযায়ী কিছু কিছু প্রিকশন বা কিছু কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা সেটিকে কমিয়ে ফেলতে পারি এখন আপনাদের জন্য রয়েছে স্যাভলন হেলথ টিপস আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে শীতে বয়স্ক ও ধূমপায়ীদের ফুসফুসের কর্মক্ষমতা হ্রাস এবং শ্বাসকষ্টের প্রকোপ বেড়ে যেতে পারে তাই এ সময় একটু বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় এক্ষেত্রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শীতের কাপড় বিছানা বালিশ লেপ কম্বল ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রতিষেধক ভ্যাকসিন ও ঔষধ গ্রহণ করতে হবে এছাড়া অন্যান্য শারীরিক সমস্যার কারণেও শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে তাই এ সময় হঠাৎ অধিক মাত্রায় শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে দ্রুত অভিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে আর অবশ্যই পরিবারের সকল সদস্যদের জীবাণুমুক্ত প্রতিদিনের জন্য স্যাবলন হতে পারে আপনার একান্ত নির্ভরযোগ্য জীবাণুনাশক প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানের আয়োজন এ পর্যন্তই আপনাদের সকলকে আগামী সপ্তাহের স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানটি দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নেব আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ